நமது கவிஞர் திரு ராசி பன்னீர்செல்வன் அவர்கள் கலந்துரையாடலை துவங்கி வைத்து நெறியால் நெறியால் கை செய்வார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நாவலை பற்றி பேசுகிற போது கீழ் ஜாதி உயர் ஜாதி மேல் ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி நடுச்சாதி என்னென்ன ஜாதி இருக்கோ அவ்வளோ வார்த்தைகளும் இந்த நாவலிலே வருகிறது குறிப்பாக குறிப்பிடப்பட்டு ஜாதியினுடைய பெயர்கள் இந்த நாவலிலே வருகிறது அது மேல் ஜாதியா கீழ் ஜாதி என்றெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை ஜாதியின் பெயர்கள் பல்வேறு அர்த்தத்தலங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதையெல்லாம் இந்த உள்ளடக்கத்தை பற்றி பேசுகிற போது நாம் உச்சரிக்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று என் தலையை அடித்து கொண்டு தலையால் கையால் தலையை அடித்து கொண்டு மானசீகமாக நான் பேசுவேன் அந்த ஒவ்வொரு சொல்லையும் சொல்கிற போது நான் மானசீகமாக எனது தலையில் அடித்து கொள்கிறேன் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் சுய ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அது பிரெஞ்சை பூர்வமாக நாங்கள் பேசவில்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே கதையெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க முதலில் இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது விற்பனையாக வேண்டும் ஆகவே ஓரளவு இந்த கிரவுண்டு அந்த தள களத்தை தயார் செய்வதற்குத்தான் கதை சொல்லப்பட்டதே ஒழிய மேடம் அவர்கள் சொன்னது அவர்கள் வாசித்த கதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் வாசித்த கதையாக அது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே உங்களுடைய தனித்தனி கதைகளாக நீங்கள் அதை வாசிக்க வேண்டும் அதற்காக நூலை வாங்கி நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் பொன்னியின் செல்வன் படம் வருகிற வரை வந்தியத்தியவர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் வாசித்தார்கள் என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வந்தியத்தை ஒன்று இருந்தான் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர்களுடைய கற்பனை கேட்டார் போல் நந்தினிகள் இருந்தார்கள் குந்தவைகள் இருந்தார்கள் படம் வந்த பிறகு அது சுருக்கப்பட்டு நந்தினி என்றால் இந்த நடிகை தான் குந்தவை என்றால் இந்த நடிகை தான் வந்தியத்தேவன் என்றால் இவன் தான் என்று அடையாளப்படுத்தி சுருக்கப்பட்டிருப்பதை போல மணிமலர் மேடம் சொன்ன கதை தான் இந்த முழு கதையும் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை நீங்கள் தனித்தனியாக அவரவர் வாசித்து உங்களுடைய கதைகளை இதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளை வைத்து நண்பர்களே ஒரு தனி மனிதன் தனது கோபத்தை ஆத்திரத்தை செயல்படுத்தினால் அது சண்டை என்றாகிறது அதே மனிதர்கள் கொஞ்சம் தனி மனிதர்கள் இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட்டு மனிதர்களாக சேர்ந்து அதே கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் நிகழ்த்தினால் அது கலவரம் என்றாகிறது அது பல்வேறு தலங்களிலே அந்த கலவரங்கள் இயங்கிக் கொண்டே போயிருக்கும் அந்த தனி மனிதன் தனது எழுத தெரிந்தவனாக இருந்து தனது கோபத்தை ஆத்திரத்தை விமர்சனத்தை ஒரு நல்ல லாபகமான மொழியிலே உரிய அமைதியோடும் உரிய தத்துவார்த்த சிந்தனைகளை கலந்தும் எழுதி தருகிற போது அது இலக்கியத்தின் ஒரு வகையாக பேசப்படுகிறது ஆக ஒரு தனி மனித கோபம் எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுகிற போது அதனுடைய உச்சகட்ட வடிவமாக ஒரு இலக்கிய வடிவம்தான் நிற்கும் சண்டை போட்டால் அது நிற்காது கலவரம் பண்ணால் அது நிற்காது அதற்கு மேலே ஒரு வடிவம் இருக்கிறது தனது மனிதர்கள் தங்களுடைய கோபங்களை தங்களது ஆத்திரங்களை இயலாமைகளை முறைப்படுத்தி வடிவமைக்கிற போது அமைப்பு சார்ந்து அது போராட்டம் முற்றுகை ஆர்ப்பாட்டம் கண்டனம் என்று வருகிறது அது அமைப்பு ரீதியாக அது எழுத்து வடிவத்தில் இலக்கிய ரீதியாக வருகிற போது அது காலங்காலமாக கலந்து நிற்கும் என்ற அடிப்படையிலே தான் பெரிய பிரச்சனைகள் இலக்கிய பதிவுகளாக வந்து அது வெற்றியடைய வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகிறோம் அப்போ இது நீங்கள் படித்தால் புரியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த வடிவத்திலே மருத்துவர் எவ்வளவு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இது சொன்னாங்க பீமா செல்வன் சித்திரை செல்வி என்ற இரண்டு கதாபாத்திரங்களுக்கு இடையேயான காதல் எளிமையாக அதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் நாம் காதல் காவியங்கள் என்று எதை சொல்கிறோம் என்று பார்த்தால் காதல் கதை என்றால் என்ன காதல் செய்தி என்றால் என்ன காதல் காவியம் என்றால் என்ன என்று நாம் பார்த்தால் எந்த காதலில் சின்னாபினப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் இறந்து போய் அவர்கள் அழிந்து போய் அவர்கள் மக்கி போய் கல்லறைகளாக பார்க்கிறார்களோ அந்த காதலைத்தான் நாம் காதல் காவியங்களாக சொல்கிறோம் அது கயஸ் லைலாவாக இருக்கட்டும் சலீம் அனார்கலியாக இருக்கட்டும் அம்பிகாவதி அமராவதியாக இருக்கட்டும் எப்போ அது காவியமாகிறது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் இங்கு ஒரு காதல் கதை மிக வெற்றிகரமாக நிறுவப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் இது காதலை மட்டும் பற்றி சொன்ன கதை அல்ல 
இது காதலை மையமாக ஊடாடி மிகப்பெரிய ஒரு சமூக பிரச்சனையை ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு ஊடாக பயணிக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையை பேசியிருக்கிறது என்பதால் இது இன்னொரு வடிவமாகத்தான் அவரே சொல்வார் இதை காதல் கதை காதல் நாவல் என்று நுட்பமாக இதை படித்தவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் அந்த அளவிற்கு இதில் ஒரு சமுதாய விமர்சனத்தை வெளிப்பாட்டை அவர் காதல் என்கிற ஒரு மையத்தை வைத்து கொண்டு செல்கிறார் என்கிற அளவிற்கு இந்த நாவல் இயங்கி இருக்கிறது இந்த நாவல் ஒரு பேச்சாக இல்லாமல் ஒரு திறனாய்வாளர் பேசுகிற பேச்சாக இல்லாமல் அல்லது ஒரு விமர்சன பேச்சாக இல்லாமல் ஒரு உரையாடலாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் இந்த நாவலை பல்வேறு கூறுகளாக பிரித்து கொண்டு நமது அரச முருக பாண்டியன் ஐயா அவர்களும் கீதா மேடம் அவர்களும் இதை உரையாட இருக்கிறார்கள் நாம் அதை கேட்க இருக்கிறோம் இடையிடையே இந்த நாவலை படித்தவர்கள் இங்கே அரங்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் சில பேருக்கு மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் புத்தகத்தை கொடுத்திருப்பார்கள் அவர்களும் அந்த உரையாடலே கையை உயர்த்தி பங்கு பெறலாம் என்கிற அளவிலே இந்த உரையாடலை இந்த முன்னுரையை நிறுத்தி கொண்டு நாம் உரையாடலுக்குள் செல்ல உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் புத்தக வெளியீட்டில் புத்தகம் குறித்த திறனாய்வில் விமர்சனத்தில் ஒரு புதிய முயற்சியாக உரையாடல் வடிவம் என்ற ஒன்றை இங்கு செய்யலாம் என்று ஆரம்பித்திருக்கிறோம் நண்பர்களே இந்த நாவல் தமிழ் நாவல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதில் மாயூரம் வேதநாயகம் அவர்களால் கவனமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் மாயூரம் வேதநாயகம் அவர்களால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு எழுதப்பட்டது அதற்கு பின்னால் தமிழ் நாவல் எவ்வளவோ வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் என்ற தலைப்பிலே மருத்துவ நான் ஜெயராமன் என்ற ஆசிரியராக போட்டிருக்கிற இந்த நாவல் தான் எப்படி பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் தமிழின் முதல் நாவலோ அதுபோல் ஒரே அத்தியாயத்தில் எழுதப்பட்ட தமிழின் முதல் நாவல் இதை நீங்கள் வாங்கி பார்த்து படித்தால்தான் தெரியும் முதல் பக்கத்திலிருந்து கடைசி பக்கம் வரை ஓன்லி ஒன் சாப்டர் இப்படி நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது நாவல் பார்த்துருக்கிறீர்களா பல்வேறு சம்பவ கோர்வைக்கு தகுந்தாற்போல் கதை நிகழ்வுக்கு தகுந்தாற்போல் அந்த புவியல் இட விவரணைகளுக்கு தகுந்தாற்போல் சாப்டரை மாற்றிக்குவாங்க அத்தியாயம் இல்லாமல் ஒரு நாவலை யாரும் எழுத முடியாது என்று எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் ஏக் தம்னு சொல்லுவோம்ல ஒரே மூச்சடக்கி என்று சொல்லுவோமே ஒரே மூச்சில் முதல் வார்த்தையிலிருந்து கடைசி வார்த்தை வரைக்கும் எந்த அத்தியாயமும் பிரிக்காமல் முழுமையாக ஒரே சாப்டரில் எழுதப்பட்ட எத்தனை பக்கங்கள் என்றால் ஏறத்தால இரநூத்தி கடைசி பக்கம் இரநூற்றி பதினாறு இரநூத்தி பதினாறு பக்கங்கள் ஒரே அத்தியாயமாக எந்த கட்டிங்ஸும் இல்லாமல் எந்த பிரிவும் இல்லாமல் எந்த சிறு தலைப்பு உபதலைப்பு துணை தலைப்பு எதுவும் போடாமல் கையை வச்சா கையை முடித்த மாதிரி இரநூத்தி பதினாறு பக்கங்களை ஒரு அத்தியாயத்தில் எழுதிய முதல் நாவலாக இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர் வழக்கத்திலே இருக்கிற எந்த நாவலுடைய வடிவத்தையும் அதிகமாக அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று மாதிரிக்காக எதையும் அவர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆகவே இது ஒரு சுயம்பு என்று சொல்கிறோம் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி அசல் தன்மை அதனால் அவர் எத்தனை அத்தியாயங்கள் எழுத வேண்டும் அத்தியாயம் பிரிக்க வேண்டும் என்று கூட அவர் அதில் பிரஞ்சை பூர்வமாக செயல்படாமல் கதையினுடைய போக்குக்கு தனது கையை ஓட்டி ஒரே அத்தியாயத்தில் ஒரு நாவலை எழுதியிருக்கிறார் என்ற வரலாற்றை தமிழ் நாவலில் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் என்று நாம் இதை சொல்ல வேண்டும் இதை வந்து ரொம்ப கால காலம் கழித்து சொல்லுவாங்க முதல் கூட்டத்திலேயே சொல்லுவதற்கு நமக்கு ஒரு அப்சர்வேஷன் இருக்கிறது என்பதால் ஒரு அத்தியாயத்தில் அது சொல்கிற இப்போ இந்த நான் லீனியர் படம் ஒரே டேக்கில் கேமராவை ஆஃப் பண்ணாமல் ஒரே படம் ஒரே டேக்கில் நான் லீனியர் ப மூவி என்று பார்த்திபன் ராதாகிருஷ்ணன் இரவின் நிழல் எடுத்தார் என்பது கேமரா வந்து கட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க படம் ஆரம்பது எத்த அறுபதுக்கு முறைக்கு மேலே அவர்கள் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் கேமரா ஆரம்பித்தா படம் கடைசியெலாம் கேமரா முடியும் அந்தந்த லொக்கேஷனில் கேமரா அப்படியே போயிட்டுருக்கும் நான் கட் நான் லீனியர் மூவி இந்த வேர்ல்டு என்று அவர்கள் அதில் போட்டார்கள் இடையிலே எங்கேயும் வந்து கேமராவை கட் பண்ணாமல் முழுமையாக கேமரா படம் முழுவதும் ஒரே ஷாட்டு சிங்கிள் ஷாட்
இப்போ சார்க்கு வந்து இளவெளி நிலையில் சிங்கிள் ஷார்ட் நாலு லீனியர் இதையெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்லலை சிங்கிள் ஷார்ட் மல்டி லீனியர் நாவல் இன் தமிழ் த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ஷார்ட் இந்த ஒரு அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி எடுத்துக்கொள்கிறோம் கேமராவை ஆன் பண்ணி கடைசியில் எழுநூற்றி பதினாலாவது பக்கத்தில் தான் கேமரா நிற்கிது நம்ம வந்து ஒரு படப்பிடிப்பெல்லாம் போய் பார்க்க போனோம்னா பத்து நிமிஷம் பார்த்தோம்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி கட்டு சொல்லுவார் டேரக்டர் கட் கட் கட்டுன்னு சொல்லுவார் பத்து நிமிஷம் எடுக்கிறதுக்குள்ளாட்டியுமே இருபத்தஞ்சி கட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் நாள் கட்டுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் ஒரு நாவலில் எழுத்து வடிவத்தில் எங்கேயுமே கட் பண்ணாமல் இரநூத்தி பதினாறு பக்கங்களே சிங்கிள் ஷாட்டில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல் என்பது நான் அது பு ரொம்ப புதுசாக இருக்கிறதுனால இதை நான் கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு கதைக்குரிய எல்லா உத்திகளும் இதில் இருக்கிறது அது நிறைய அதில் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்குது அது இயல்பாகவே அவருக்கு கை வந்திருக்கிறது அதையெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் என்கிற அடிப்படையில் இதில் முதல் கூறாக பாத்திர படைப்புகளில் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பாத்திர படைப்பை இருவரும் சொல்ல இருக்கிறார்கள் முதலில் கீதா மேடத்தை அவர்களை இந்த நாவலில் உங்களை கவர்ந்த பாத்திர படைப்பினுடைய ஒரு சில தன்மைகளை மிக சுருக்கமாக பார்வையாளர்கள் எதுவுமாக அன்போடு கீதா மேடம் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சான்றோர் உள்ளிட்ட அவைக்கு இந்து என்று எனது சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற நான் வர்ணாசிரம தர்மத்தால் காலில் பிறந்தவள் என்ற இந்து மதம் அறிவிக்கப்பட்ட மனிதகுல வரலாற்றில் அவர்களுக்கெல்லாம் அடிமையாக பெண்கள் இருந்துள்ளார்கள் என்ற உண்மையையும் இங்கு தெரிவித்து கொண்டு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய மருத்துவர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் தாமயக ச மாவட்ட தலைவர் ராசி பன்னீர்செல்வம் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் மனம் நினைந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொண்டு இந்த நாவலில் எனக்கு பிடித்த பாத்திரங்கள் என்று பார்க்கையில் நாவல் உருவாக காரணமாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் எது என்று ஆழ்ந்து நோக்கியதில் ஆண்களிலேயே மிகச்சிறந்தவராக படைக்கப்பட்ட பெண்களை போற்றி பாதுகாக்கின்ற குணங்கள் கொண்டவராக பண்பை கொண்டவராக தன் குலத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை எதிர்த்து போராடும் போர போராளியாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சென்டம் அந்த அளவுக்கு நியாயவாதியாக தங்கத்தின் தங்கமாக படைக்கப்பட்ட இந்த பீமா செல்வன் உருவாக காரணமாக இருந்த அவருடைய மில்ட்ரி மாமா என்ற ஒரு பாத்திரம் ஊடாடி வருகின்றோம் இந்த நாவலில் பீமா செல்வன் இளவயதில் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் அவருடைய தாய்மாமா வீட்டிற்கு வரும் பொழுது அவர் செய்கையை பார்க்கும்போது நம்ம வீட்டுக்கு மாமாலாம் வந்தால் ஸ்வீட் காரம் தானே வாங்கிட்டு வருவாங்கன்னு தோணும் அவர் அவருக்கு பீமா செல்வனுக்கு இங்கர்சால் பிளாட்டோட தத்துவங்கள் கால் மார்க்ஸ் என மாபெரும் தலைவர்களை அறிமுகம் செய்யக்கூடிய புத்தகங்களை கையில் கொடுத்து நீ பாட புத்தகம் படித்துவிட்டு ஓய்வு நேரத்தில் படி என்று செதுக்கிய அந்த மாமா அவரே பீமாச்சல்வன் பள்ளியில் முதல் மாணவராக மாநில அளவில் முதல் மாணவராக தேர்ச்சி பெற்று பள்ளியே கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஊரே கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் சித்திரை செல்வி நீங்கள் என்ன படிக்கப் போகிறீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் தெரியலை என்ன படிக்கப் போகிறேன்னு தெரியலை மாமாட்ட கேட்கணும் மாமா ஃபோன் பண்ணுறாரு மாமா எடுக்கலை ஃபோன் திரும்பவும் என்ன படிக்க போகிறேன்னு தெரியாமல் ஒரு நாள் மாமா அழைக்கிறார் கார்கில்ல இருந்து நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முடிவாக சொல்கிறார் 
மற்றவங்களாம் சொல்கிறாங்க மெடிக்கல் படிங்க இன்ஜினியரிங் படிங்க அதை படிங்க இதை படிங்கன்னும் போது அவருடைய ஒரே ஒரு சொல் நீ மெடிக்கல் சீட் மெடிக்கல் படி மெடிக்கலுக்கு விண்ணப்பம் போடு வேறு எங்கேயும் போகாத அப்போது ஒரு நல்ல மருத்துவரை நல்ல வரலாற்று சிந்தனையாளரை ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியை உருவாக்கிய பாத்திரமாக அந்த மாமா அவர்கள் எனக்கு இந்த நாவலில் மிக சிறந்த பாத்திர படைப்பாக ஒரு உறவினர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சிறந்த பண்பாளரை உருவாக்க புத்தகங்களை தந்து அவர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக எனக்கு அந்த தாய்மாமா தென்படுவதால் எனக்கு இந்த நாவலில் பீமா செல்வனை படிக்கும் சித்திரை செல்வியை படிக்கும் அவர்கள் பெற்றோர்களை எல்லாம் படிக்கும் இருந்தாலும் கூட மிக அதிகமாக பிடித்த பாத்திரமாக அவருடைய தாய்மாமா எனக்கு படுகிறார் என்பதை இந்த சபையின் முன் தெரிவித்து என் உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி மிலிட்டரி மாமாவுக்கு நமது வாழ்த்துக்கள் அந்த மிலிட்டரி மாமாங்கிற பாத்திரத்தை மிக அற்புதமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த மிலிட்டரி மாமாவின் மூலமாக கதாசிரியர் மருத்துவர் நான் ஜெயராமன் இந்த நாவலில் முப்பத்தி ரெண்டு நூல்களை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார் இந்த நாவலுக்குள்ளே அவர் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்களுடைய எண்ணிக்கை நான் எண்ணிட்டேன் முப்பத்தி ரெண்டு நூல்களுடைய விஷயங்கள் இந்த நாவலில் இருக்கிறது அதையெல்லாம் கொடுத்தவராக மிலிட்ரி மாமா காட்டப்படுகிறார் எவ்வளோ அருமையான பாத்திரத்தை அங்கீதா பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் கதாநாயகன் கதாநாயகெல்லாம் விட்டாங்க பிரச்சனையெல்லாம் விட்டாங்க இதனுடைய ஊண்டு வேர் யார் வேர் மூலம் யாருன்னு அருமையாக பிடிச்சிருக்கிறாங்க அது அதே போன்ற சமமான ஒரு இன்னொரு அற்புதமான பாத்திரத்தை ஐயா அவர்கள் காண்பிப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஐயா ராசி பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் நூலை அறிமுகப்படுத்திய டாக்டர் மணிமலை அவங்களெலாம் பேரை சொல்ல விட்டுட்டேன் நான் கையை காட்டினார் ஐயா அதை நல்லா டக்குன்னு வந்துட்டேன் நான் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு இந்த நாவலை நான் வாசிக்கிற போதே வாசிச்சுட்டு நான் டாக்டர்கிட்ட பேசினேன் இது உங்கள் வாழ்க்கையை ஒற்றிய நாவலை போல் இருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன் அதில் இந்த நாவலின் மிக பெரும்பாலான பகுதி அவர் வாழ்க்கை அனுபவங்கள் டாக்டர் ஜெயராமன் அவர்களுக்கும் அம்மையார் மணிமேகலை அவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட உறவின் உரையாடல் தான் இந்த நாவல் என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நாவலை இயக்குகிற பாத்திரம் என்று பார்த்தால் பீமா செல்வன் ரொம்ப அற்புதமான குறியீடு அந்த பெயரே பீமா ராவ் என்று அம்பேத்கருடைய பெயர் பீமராவ் ராம்ஜி அம்பவடேகர் அதைத்தான் ஆசிரியர் அம்பேத்கர் என்று மாற்றுகிறார் அவர் முழு பெயர் வந்து அவருடைய பெயருக்கான அடையாளம் என்பது அதுதான் அது பார்ப்பன பெயர் இல்லை என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் பார்ப்பன ஆசிரியருடைய பெயர் இல்லை அது அது போ திரிக்கப்பட்ட வரலாறு அதை பற்றி யாக்கன் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறாரு ஐயா அதை பதிவு செய்திருக்கிறாரு இங்கே இப்போ பீமா செல்வன் பீமா என்பது அது மகருடைய சொல்லாகவும் செல்வன் என்பது தமிழ் சொல்லாகவும் இருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த பீமா செல்வனும் சித்திரை செல்வியும் தான் இந்த நாவலை இயக்கி கொண்டே இருக்கிறவர்கள் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஒரு பள்ளி படிக்கிற மாணவர் ஒரு ப்ளஸ் டூ படிச்சிருக்கான்னு சொன்னோம்னா ஒரு பதினேழு வயது பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு பதினேழு வயது ஒரு பதினேழு வயதுடைய ஒரு மாணவரை ஒரு மிகப்பெரிய அறிவு ஜீவியாக அவர் இந்த நாவலில் காட்டியிருக்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியமானது அவனுடைய அடையாளம் என்ன என்று பார்த்தால் கிராமத்தில் இருக்கிற லைப்ரரியை அவன் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறான் என்று அவர் எழுதுகிறார் இது ரொம்ப முக்கியமானது வாசித்தல் அம்பேத்கர்கிட்ட அவர் லண்டனில் பாரட்லா படிக்க போன போது கிரேஸ் இன் காலேஜில் அவர் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் பிஹெச்டி படித்த போன போது அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க உங்களுக்கு எங்கு அறை வேண்டும் என்று கேட்கிற போது எங்கே நூலகம் இருக்கிறதோ அது பக்கத்தில் எனக்கு ஒரு அறை ஏற்பாடு செய்து கொடுங்கள் என்று அம்பேத்கர் சொன்னார் இப்போ பீமா செல்வன் என்கிற ஒரு பாத்திரம் நான் ஜெயராமனை தான் அப்படி நான் பார்க்குறேன் டாக்டர் ஜெயராமன் அப்படி தான் இருக்கிறார் என்பது அப்படி தான் நான் ஒரு வளர்ந்திருப்பாரோ என்று கூட நான் கருதுகிறேன் இன்றைக்கும் கிராமத்தில் நூலகங்கள் இருக்கிறது நூலகங்கிறது அது எப்பொழுதுமே பூட்டி கிடக்கிற இடமா இருக்கும் இங்கே ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒரு சின்ன நூலகம் இருக்கிறது கிராம பஞ்சாயத்தில் நூலகம் வச்சுருக்கிறான் அந்த நூலகம் பூட்டி கிடக்கிறதாகவும் அதை அங்கு இருக்கிற யாருமே பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கும் இன்றைக்கும் இருக்கிறது இப்போ நகர்புறத்தில் கூட நீங்கள் அப்படி தான் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் 
ஒரு பெரும் பெரும் நூலகத்தை தேடி போகிற சமூகம் அல்ல நம்முடைய சமூகம் கோயில்களுக்காக அல்லது வேற இந்த மாதிரி சடங்குகளுக்காக சம்பிரதாயங்களுக்காக அல்லது திருவிழாக்களில் தான் நம்முடைய மக்கள் பெரும்பாலும் பெரும்பாலான நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள் அல்லது சினிமா பார்ப்பாங்க அல்லது செல்லில் நேரத்தை செலவழிப்பாங்க அல்லது திருவிழா கூத்தில் செலவழிப்பாங்க ஆனால் ஒரு லட்சிய மனிதனை அவர் அடையாளம் காட்டுகிறார் அது பீமாசன் ஒரு பதினேழு வயதில் அவன் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞனை போல அவன் சிந்திக்கிறான் என்பது தான் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த வகையில் அவர் தான் தொடர்ந்து இந்த பாத்திரத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையில் ஒரு அறிவு ஜீவியின் செயல்பாட்டோடு இந்த நாவல் தொடங்குகிறது நன்றி ராஜமுரு பொன்னின் அவர்களே பீமா செல்வன் பாத்திரம் அதாவது இந்த கதையினுடைய கதாநாயகன் பாத்திரம் அவருக்கு அவனுக்குள்ள அந்த அறிவு செறிவிற்காக பிடித்திருக்கிறது என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பதினேழு ப்ளஸ் அவர் ஹையர் செகண்டரி முடிச்சுட்டு வர்றப்ப அந்த பையன் ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்குறப்ப பதினேழு ப்ளஸ் அப்பொழுது அவர் பேசுகிற முதல் பேச்சு இந்த நாவலிலே வருகிற அடிப்படையில் அவர் பேசுகிற முதல் பேச்சு குருசாமி முதலியாரையும் ஏஎல் முதலியாரையும் ரங்காச்சாரியையும் பற்றி பேசுகிறார் பதினேழு வயசு ஹையர் செகண்டரி முடிச்சு மார்க் வாங்கினா அந்த காலகட்டத்திலேயே இதை ஆதவன் ஒரு இடத்துலே மட்டும் மீறிய அறிவு அவனுக்கு அந்த பாத்திரத்திற்குள்ளே புகுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு விமர்சனத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த கோணத்தையும் நாம் ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த பீமா செல்வன் என்கிற பாத்திரம் எவ்வளோ அறிவுப்பூர்வமாக எங்கிறது என்று அது எப்போது எங்குகிறது என்று பார்க்குற போது மிலிட்டரி மாமா பதினேழு வயதிற்குள்ளாக குருசாமி முதலியாரையும் ஏஎல் முதலியாரையும் ரங்காச்சாரியையும் அந்த பாத்திரத்திற்குள் ஏற்றிவிட்டாரா என்ற ஒரு கேள்வியையும் நாம் வைக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆக போகிற போக்கில் அது சரியாகிறது இப்போ அவர் கதை போகிற போக்கில் தான் அது சரியாகிறது ஆகவே இந்த முன்பின்னாக அது விஷயத்தை சொல்லுவதில் அது வந்திருக்கலாம் என்ற அடிப்படையிலே அந்த பாத்திரத்தை நாம் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்து ஒரு 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 நாவல் என்றால் ஒரு எழுத்து வன்மை எழுத்தினுடைய அந்த செறிவை நாம் பார்க்க வேண்டும் இங்கு உங்களுக்கு பிடித்த அழகிய கவித்துவமான விவரணைகளை சொல்லுங்கள் என்று அடுத்து நான் கேட்டிருந்தேன் அதை வழக்கம் போல கீதா மேடம் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைக்க ஐயா அவர்கள் தொடர்வார்கள் மிக அழகான ஒரு காதல் காவியமாக இந்த நாவலை நான் பார்க்கிறேன் ஒரு காதலிப்பவர் தக்காலத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாவலில் வரக்கூடிய தலைவனும் தலைவியும் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது மனதிற்கு மிக நெருக்கமாக அந்த காதல் நம் மனதில் வந்து அமர்ந்து கொள்கிற வகையில் அவர்கள் ஒரு புண்ணாக்கு புண்ணாக்கு போன்ற ஒரு கதாநாயகியை ஒரு பெரிய புரட்சியாளராக பெரியாரிஸ்டாக அம்பேத்கரிஸ்டாக மாற்றுகின்ற சிந்தனையாளராக மாற்றுகின்ற வல்லமை படைத்த காதலன் கிடைப்பது என்பது ஒரு காதலிக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை அப்படிப்பட்ட காதலனை படைத்த இந்த நாவலில் அழகியல் என்று பார்க்கும் பொழுது மிக சில வரிகள் தான் இந்த நாவலில் அழகியல் பற்றி இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நாவலுடைய உள்ளடக்கமானது ஜாதி எதிர்ப்பை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கின்ற கேள்வி கணைகளை சுமந்த நாவலாக இந்த நாவலை நான் பார்க்கிறேன் இந்த நாவலில் ஒரு பெண் இந்து சமூகத்தின் ஜாதிய அமைப்பை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே என் இலக்கு என்று அவள் முன்னேற்றத்தின் பாதையில் வளர்ந்து நிற்கக்கூடிய நாவலின் வளர்ச்சியாக இந்த நாவலை நான் காண்கின்றேன் இந்த நாவல் எதை கூறுகின்றது என்றால் ஒரு காதலிப்பவர்களை இந்த காதல் உலகம் முழுவதும் அன்பின் வசமாக இருக்கின்றது காதலும் குடும்ப வாழ்க்கையும் ஆனால் இந்து மதத்தில் மட்டும்தான் மனிதத்துவத்திற்கு எதிராக சாதிய வசமாகி இருக்கிறது என்று ஒரு உள்ளாடலை இந்த நாவலாசிரியர் இங்கு வைக்கின்றார் இந்த கவித்துவமான நிகழ்வில் அந்த சென்னை மருத்துவ கல்லூரியின் வாயிலில் நின்று பீமா செல்வன் ரசிக்கின்றார் ஒரு அமைப்பிற்குள் அல்லது ஒரு கட்டிடத்திற்குள் செல்லும் பொழுது நாம் எப்படி செல்வோம் என்றால் அந்த கட்டிடத்தை மிக அழகாக தூய்மையாக இருக்கிறதா அழகாக இருக்கிறதா என்று பார்த்துவிட்டு நாம் உள்ளே சென்று விடுவோம் அவ்வளவுதான் ஆனால் இந்த பீமா செல்வன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வரலாற்று நோக்கில் ஆய்வு பூர்வமாக பார்க்கக்கூடியவராக வீமா செல்வன் இருக்கிறார் அவர் அந்த சிகப்பு கட்டிடத்தை 
பார்த்து சென்னை மருத்துவ கல்லூரியின் வாயிலில் நின்று மற்றவர்கள் சித்திரை செல்வி கடவுளை கும்பிவிட்டு விட்டு வருகின்ற நேரத்தில் இவர் அங்கிருக்கக்கூடிய குருசாமி முதலியார் அவர்களுடைய சிலையை வணங்கி அந்த கட்டிடத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த கட்டிடம் எத்தனை மருத்துவ மாணவர்களை உருவாக்கி உள்ளது அதிலும் புதுக்கோட்டையில் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மேரி ஸ்காலிப் போன்றவர்களை உருவாக்கிய கட்டிடம் அல்லவா ஒரு கட்டிடத்தின் மீது நேசத்தை வரவழைக்கக்கூடிய வரிகளாக நான் அந்த வரிகளை பார்க்கிறேன் நானே அந்த சென்னை மருத்துவ கல்லூரியை நேசிக்கக்கூடியவளாக அந்த சென்னை மருத்துவ கல்லூரியை போன்றே புதுக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய சிகப்பான கட்டிடங்களை எல்லாம் நேசிக்கக்கூடியவளாக மாற்றுகின்ற அந்த கவித்துவமான வரியாக தாஜ்மஹாலை அழகை தூரத்தில் நின்று ரசிக்கும் வெளிநாட்டு காரன் போல சிகப்பு கட்டிடத்தை ரசிக்கும் பீமா என்ற அந்த வரிகள் எனக்கு மிக மிக பிடித்த வரிகளாக இந்த வரிகள் இருந்தன அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு ஓமையாக இறந்து கிடக்கும் உடலின் மீது காக்கைகளும் பருந்துகளும் கூறு போட்டு கொண்டிருப்பது போல இந்த காட்சி கண்முன் நிற்கிறோம் உள்ளே நுழையினா முதல் நாளில் அவர்கள் அந்த அனாட்டமை ஹாலில் பிணத்தின் பக்கத்தில் இருந்து வெள்ளை கோட்டு அணிந்த அந்த மருத்துவர்கள் பங்கு போட்டுக்கிறாங்களாம் ஆண்களும் பெண்களும் இந்த தலைப்பாகத்தை கொஞ்சம் பேர் கால் பாகத்தை கொஞ்சம் பேர் பங்கு போட்டுக்கிட்டு பார்க்குறாங்கன்ற காட்சியை எப்பே எந்த ஒரு பார்வையில் அவங்க இறந்த உடல்களை காக்கைகளும் பருந்துகளும் கூறு போட்டு கொண்டிருந்த காட்சியாக வர்ணிக்கும் போது மனதில் ஆழமான வடுவாகவும் வலியாகவும் பதிந்துள்ளது என்பதை கூறி என் உரைய முடிக்கின்றேன் நன்றி மிக அற்புதமான இரண்டு காட்சிகளை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு உள்ளே நுழைந்தவுடன் குருசாய் முதலியாருடைய சிலையை வணங்குவதிலிருந்து அனாட்டமி ஹாலில் அந்த மார்ச்சூரி பிணங்களை சுற்றி எப்படி மருத்துவர்கள் நிற்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேப்டன் அது அருமையாக பிடிச்சிருக்கிறாங்க பிணங்களை சுற்றி பிணந்த பிணங்களை கையாண்டு பிணங்களை எரித்து தனது ஜாதியினுடைய தொழிலாக ஆக்கப்பட்ட ஒரு கதாநாயகனுடைய அவர் தந்தை எசைக்கிங்கிற ஒரு பிணமறிப்பவர் அங்கேருந்து போன அந்த பையன் அந்த மார்ச்சூர் நினைக்கிறத பின்னாடி அழகாக கம்பேர் பண்ணுவார் எங்கள் தாத்தா பிணத்தை சுற்றி தான் எங்கள் பிணத்தை தான் கேண்டில் பண்ணார் இப்போ நாங்கள் மருத்துவராக வெள்ளக்கோட்டு போட்டுக்கிட்டு பிணத்தை கேண்டில் பண்ணுறோம்னு பின்னாடி கம்பேர் பண்ணுவார் அதுக்கு முக்கியமாக இந்த காட்சியை முதல்ல நம்ம பிடிக்கணும் அதை அளமையாக பிடிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து சா ஐயா அவங்க என்ன பிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அழகிய விவரணை ஐயாவினுடைய பார்வையில் ஒரு பிரதியில் வந்து அழகியல் என்பது ரொம்ப மிக முக்கியமானது கவிதை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் ஒவ்வொரு மெய்வமானங்கள் படிமம் குறியீடு இது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இந்த நாவலுக்குள்ளார நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா டாக்டர் எழுதியிருக்கிற ஒவ்வொரு வரியுமே ஒரு கவித்துவமான ஒரு அழகியல் சார்ந்த செய்தி ஈஸ்தட்டிக் ஒரு அப்சாக்ட் அது ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸு அப்படின்னு சொன்னோம் சொன்னோம்னா வாசிக்கிற போது நம்ம உணர்றப்பா அவங்க வந்து மருத்துவ கல்லூரியில் தஞ்சாவூருக்கு போகிறாங்க அப்ளிகேஷன் வாங்குவதற்கு அப்படி வாங்க வாங்கிட்டு வருகிற போது டிரைவர் கூட வருவான் டிரைவனை டிரைவரை பார்த்து அவங்க அந்த அம்மா அந்த குழந்தை சொல்லுது சித்திரை செல்வி சொல்கிறாங்க நீங்கள் முன்னால் போங்க நான் வர்றேன் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த உரையாட நினைக்கிற அந்த அந்த தன்மை இருக்குல்ல அவங்க அந்த பையனோட கம்யூனிகேட் பண்ண விரும்புகிறா அந்த பொண்ணு அப்போ அதை பின்னால் அதை நினைவுபடுத்துகிறாங்க எனவே பீமா செல்வனும் சித்திரை செல்வியும் சந்தித்து உரையாடுகிற கடைசி வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருமே உரையாடிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க என்னென்ன மாதிரியான உரையாடினாங்கன்னா அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் அவங்க உரையாடலுக்குள்ளார என்னென்ன செய்தி வருதுன்னு ஆனால் அவர்கள் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு நிமிடமுமே அந்த இணை இணையர் இருவருமே சந்திக்கிற அந்த தன்மையை அவர் ரொம்ப நுட்பமான அழகியல் தன்மையோடு உரையாடுகிறார் அதில் எந்த விதமான ஆபாசமும் இல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு அசம்பாவிதமும் இல்லாமல் மிக ஒரு நயத்தக்க நாகரிகம் என்று தமிழில் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி அவர்கள் உடையாடுகிற ஒவ்வொரு இடமும் கூட ஒரு அழகியல் தன்மை வாய்ந்ததாக இருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் பின்னாடி அவர்கள் சென்னை மருத்துவர்கள் படிக்கிறாங்க காதல் பண்ணுறாங்க தான் எல்லோரும் இதை புரிஞ்சுக்குவாங்க நாவலை படிக்கிறவங்க அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக ஐயா அவர்கள் அருமையாக பிடிச்சிருக்காரு 
வேறு ஒன்றுமே இல்லை காதல் பற்றியெல்லாம் எந்த வருணையும் எங்களை வராது டிரைவர் கூட்டிக்கிட்டு இவர் வந்து ராசிதார் பொண்ணு இல்லையா தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் அப்ளிகேஷன் வாங்கிறதுக்காக டிரைவர் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஜீப்பில் பீமா செல்வன் தனியாக போயிருக்கான் அப்ளிகேஷன் வாங்க ரெண்டு பேரும் வாங்கிட்டு திரும்புகிறாங்க அப்போ அந்த டிரைவரை அண்ணே கொஞ்சம் முன்னாடி அப்படி போய் வண்டி ஓட்டிட்டாங்க நெல்லுங்க நான் வர்றேன் அந்த ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த அவ கால அந்த அருகாமை இடைவெளி இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் உண்மையிலேயே காதல் ஆரம்பிக்குது அங்கே தான் உண்மையிலேயே அந்த முதல் விதை அந்த முதல் மலர்ச்சி முதல் மொட்டு அங்கே தான் இருக்குது பின்னாடி அவங்க கிளைமேக்ஸில் சொல்கிறாங்க ஐயா அவங்க அழகாக அந்த இடத்த டிவரனே கொஞ்சம் போங்க அப்படி நான் அவனோடு விமாச்சலனோடு சேர்ந்து தான் பேசிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற அந்த முதல் புள்ளியை அழகாக அவங்க பிடிச்சி காமிச்சாங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வரிகளாக அது இருந்தது அடுத்து இந்த நாவலில் சொல்லியிருக்கிற முழுக்க சமூக விமர்சனம் தான் சமூக விமர்சனத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் கொடுக்குற சாட்டை அடிகள் அவர் கொடுக்குற மருத்துவம் இந்த சமூகத்தை நோக்கி அவர் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் அது சமூக மருத்துவக் கல்லூரி சமூகத்தை மருத்துவம் பார்க்குறதுக்கு இந்த நாவல் கல்லூரியாக இருக்கிறது இந்த நாவல் பாடத்திட்டம் வைத்திருக்கிறது உள்ள சிலபஸ் வச்சுருக்குது இந்த சமூகத்தினுடைய புறையோடி கிடக்கிற தொற்று நோய்களை எப்படி மருத்துவம் செய்வது என்கிற கல்லூரி பாடத்திட்டம் இந்த நாவலிலே இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் அடுத்து அவர் என்ன மாதிரியான சமூக வருஷங்களை வைத்திருக்காரு நிறைய நாவல் முழுக்க சமூக வருஷம் தான் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய சுருக்கமாக சில சமூக விமர்சனங்களுடைய வரிகளை மட்டும் சொன்னால் போதும் என்ன கேட்டு கீதா அவர்கள் இந்த முழு நாள நாவலுமே பீமா செல்வனும் சித்திரை செல்வியும் உரையாடக்கூடிய உரையாடலில் சமூகத்தை நோக்கி விமர்சன பார்வையை கேள்வி கணைகளை வைக்கக்கூடிய உரையாடல்கள் தான் இந்த நாவலில் நிரம்பி இருக்கின்றன அந்த உரையாடல்கள் நம் மனதில் வந்து அமர்ந்து கொள்கின்ற வகையில் அவருடைய எழுத்து வன்மை இருக்கிறது என்பது தான் அந்த சிறப்பு எனக்கு பிடித்த வரியாக மதத்தை பீமா சித்திரை செல்வி திருநெல்வேலி சைவ பிள்ளைமார் அதாவது பார்ப்பனரை விட மிக பார்ப்பனர் கூட வர தொட முடியாத ஒரு உயர் ஜாதி பெண் அவள் எதிர்காலத்தில் படிக்க வேண்டும் எதுவும் தொந்தரவு வரக்கூடாது என்பதற்காக இல்லத்து பிள்ளைமார் என்றால் பிசி கோட்டாவில் வந்துடுவாங்க அதுக்கு மாற்றிடுவாங்க அவர் அப்பா மாற்றிடுவார் மாற்றின பிறகு அவங்க அப்பா கிட்ட உரையாடுறான் உரையாடும் போது அப்போ ஜாதியை மாற்றிக்கலாமா அப்படிங்கும் போது அவங்க அப்பா ஒரு வரி சொல்கிறார் மதத்தை கூட மாற்றிக்கலாம் ஆனால் கேஸ்டை மாற்ற முடியாது எந்த கேஸ்டில் பிறக்கிறோமோ அந்த கேஸ்லையே தான் சாகணும் இப்படியாக ஒரு வசதி படைத்தவர் கூட தன் ஜாதியை மாற்றி கொண்டாலும் கூட மனதில் ஜாதி என்பது எவ்வளவு ஒரு வன்மையாக இருக்கிறது என்பதை சொல்லக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது ஒரு சில இடங்கள் அந்த அனாட்டமி ஹாலில் சிவப்பாக வாழ்ந்தவனும் கருத்த நிறத்துடன் வாழ்ந்தவனும் ஒரே நிறமாக கட கிடத்தப்பட்டிருந்தான் அந்த வரியெல்லாம் மறக்கவே முடியாது ஒரே நிறமாக கடத்தப்பட்டிருந்தான் இப்படியாக அந்த ஜாதிய அடுக்குமுறைய இந்தியாவில் கலாச்சாரம்னா என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்கிற ஒரு வரி ஜாதியை தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சுட்டு நான் மேலே நீ கீழங்கிறத விட என்ன கலாச்சாரம் இந்தியாவில் இருக்குது என்ற ஒரு சமூக கேள்வியையும் வைத்து இந்த வரிகள் நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட காலம் கருதி இந்த மூன்று விமர்சனங்களையும் நான் வைக்கிறேன் நன்றி மாற்றிக்கொள்ளவே முடியாத ஜாதியை ஒரு ஹெட்குவார்டர் தாசில்தார் நினைத்தால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று அதில் பதிவு செய்ய நாவலிலே வருகிறது சரி மாற்றிக்கிட்டீங்க ரைட்டு முழுசாக மாற்றிக்கிட்டீங்களானா மனசில் மாற்றிக்க மாட்டாங்கன்னு அழகாக சொல்லுவார் சான்றிதழில் மட்டும்தான் மாற்றிக்கொண்டப்பட்டிருக்கிறது சிலையை காயின்னு சொல்லுவார் ரொம்ப நுட்பமான இடத்த சகோதரி அவர்கள் பிடித்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரியான சமூக விமர்சன வரிகளை ஐயா அவர்களுடைய பார்வையிலே பார்க்கலாம் நிறைய கல்வியாளர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க கோச்சடை போன்ற பேராசிரியர்கள் இன்னும் இந்த கல்வி முறை எப்படி ஏற்றத்தாழ்வாக இருக்கிறது என்பதை நுக நுட்பமாக வந்து இந்த நாவல் பேசுகிறது சித்திரை செல்வி நாமக்கல்லில் ஒரு உயர் வகுப்பினர் இருக்கக்கூடிய பள்ளியில் படிக்கிறாங்க நிறைய பணம் கட்டி அங்கே படிக்கிறாங்க நாமக்கல்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும் 
அதை குறித்த விமர்சனங்கள் நிறைய இருக்குது பீமா செல்வன் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறான் நாமக்கல் பள்ளியில் படித்த பெண்ணு அரசு மருத்துவமனையை தேர்ந்தெடுக்கிற போது உரையாடல் நடக்குது ரெண்டு பேருக்கும் இல்லை இப்போ நமக்கு கல்வி குறித்த நிறைய பார்வை இருக்குது மிகப்பெரிய அறிஞரான பவுலோ பிரேயர் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எப்படி கல்வி போய் சேர வேண்டும் என்பதை குறித்து மிகப்பெரிய தியரியை எழுதுறாரு நான் அந்த தியரியை இந்த உரையாடலுக்குள்ளே நான் பார்க்குறேன் டாக்டர் ஜெயராமன் வச்சிருக்கிற உரையாடல் இருக்குல்ல இப்போ எல்லாருமே கல்வி தான் கல்வியாளர்னு நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் கல்வி குறித்து நமக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கிறது எத்தனை வகையான கல்வி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது அப்படின்லாம் நம்ம அந்த இந்த உரையாடலுக்குள்ளார பீமா செல்வனுக்கும் சித்திர செல்விக்கும் கல்வி குறித்த உரையாடல் இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கிய முக்கியமானதான் நான் கருதுறேன் ஒரு கல்வியாளர் என்கிற வகையில் ஒரு அரசு பள்ளியில் படிக்கிறவன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வர்றான் அது மாதிரி நாமக்கல் போன்ற இடங்களில் படித்து வருகிற ஒரு பெண் அவளுக்கு கல்வி பற்றிய பார்வை என்ன இந்த பையனுக்கு கல்வி பற்றிய பார்வை என்ன பொதுவாக கல்வி எதை நோக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்கிற உரையாடலை நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம்ல அரசு பள்ளி என்பதுனா கேவலமானது அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் அப்படிப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க அப்படி என்கிற ஒரு பார்வை இருக்குல்ல அதை தலைகீழாக கவிழ்க்கிற வேலையை மிக நுட்பமாக ஒரு கல்வியாளராக இருந்து மருத்துவர் செய்திருக்கிறார் அதை நீங்கள் நாவலுக்குள்ளார வாசிச்சிங்கன்னா அந்த வேறுபாடு தெரியும் மிக நுட்பமாக அந்த மருத்துவர் வைத்திருக்கிற சமூக விமர்சனத்தை அவர் வைத்தார் மீண்டும் பார்வையாளர்களுக்கு நான் நிலைப்படுத்துகிறேன் அந்த பேச்சுக்களின் ஊடாக வருகிற உயர் ஜாதி கீழ் ஜாதி தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி என்றெல்லாம் வருகிற போது உள்ளடக்கம் கருதித்தால் அதை சொல்கிறார்களே தவிர மற்றபடி மானசீகமாக தனது கைகளால் தலையில் அடித்து கொண்டு தான் சொல்கிறார்கள் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே தான் சரி என்ன அடிக்கடி சொல்லத்தான் வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் மனது கதையை எடுத்து தலையில் அடித்து கொள்கிறது என்று நீங்கள் அந்த வார்த்தையோடு சேர்ந்து சேர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அடுத்து நாம் விவரங்களின் சிறப்பு என்ற ஒரு கூறை வைத்திருக்கிறோம் ஒரு அம்சத்தை வைத்திருக்கிறோம் இந்த நாவலை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் நாற்பத்தி இரண்டு நூல்களிலிருந்து தகவல்களை இதில் பாத்திரங்கள் பேசுகின்றன என்று அந்த விவரங்களினுடைய பல்வேறு பட்ட சிறப்புகளில் மிகச்சிறிய ஏதாவது குறிப்பு சிறப்புகளை இருவரும் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் முதலில் கீதா அவர்கள் இந்த நாவலை படிக்கும் பொழுது ஒரு ரங்காச்சாரி மருத்துவர் எப்படி ஒரு புனிதமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கின்றார் என்பதை உணரும் பொழுது மிகவும் மகிழ்வாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கிறது இப்படியாக முத்துலட்சுமி டாக் ரெட்டி முதற்கொண்டு நிறைய விவரங்கள் இந்த நாவலில் சித்திரை செல்வியை செதுக்குவதாகவும் நம்மை செதுக்குவதுமாக இந்த விவரங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன அதில் முக்கியமாக தஞ்சை சீனிவாச ராவ் அவர்களை பற்றிய ஒரு விவரம் விளைய வைக்கிற நெல்லில் அரிசியை மேல் சாதிக்காரை எடுத்துக்கிட்டு நொய்யை இவர்களுக்கு போட்டாங்கன்னு போராடியவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு உழைப்பாளிக்கு கிடைத்த வழி அது அந்த விவரமும் அரைப்படி நெல் கூலி உயர்வு கேட்டதற்கு வெண்மணியில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேரை உயிரோடு கொளுத்திய சாதி அமைப்பு நிறைந்த இந்த இந்தியாவுங்கிறது காலத்தின் அவமான சின்னமாக இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் இந்த வெண்மணி நிகழ்வு இன்றும் அனைவராலும் வழியோடு சிந்திக்கப்படக்கூடிய நிகழ்வாக இருக்கிறது இப்படியாக ஒவ்வொரு விவரங்களும் நிறைய விவரங்கள் இந்த நூலில் இருந்தாலும் கூட இந்த விவரங்கள் மனதை தொடக்கூடியவதாக எனக்கு படுகிறது என்று கூறி வருகிறேன் சீனிவாசராவையும் தஞ்சை மண்ணையும் அந்த விவரம் இருக்கிற போது வேறு எந்த விவரம் இருந்தாலும் எடுபடாது என்கிற அளவிற்கு அவர்களின் மனது பாதித்த அந்த விவரங்களை பதிவு செய்தார் ஐயா அவர்களை ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்க சொன்னோம்னா இரண்டு குடும்பத்திற்கு இடையில் இருக்கிற அந்த பண்பாட்டு கூறுகள் அப்பா கடைநிலை ஊழியராக இருந்து பையன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வர்றான் பெண்ணின் அப்பா தாசில்தாராக இருக்கிறாரு அவர் அவருக்கு ஒரு பெருமிதம் இருக்கு நான் பாப்பானை விட நான் வசந்த சாதிரா என்று கருதுகிற ஒரு பெருமிதம் இருக்கு யாரும் உயர்வில்லை யாரும் தாழ்வில்லை என்பது யதார்த்தமானது 
ஆனால் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு திருநெல்வேலி சைவ பிள்ளைமார் என்று தன்னுடைய சாதி அதை பெருமிதமாக கருதுகிற அவருடைய உணர்வு இவங்க அப்பா கடைநிலை ஊழியராக அவர்கிட்டே வேலை பார்க்குறாரு இப்போ முதல் மதிப்பெண் பையன் பெற்ற உடனே அவனை வீட்டுக்கு கூப்பிட்றாங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு உள்ளற சோஃபாவில் உட்கார வச்சு பையனுக்கு டீ கொடுக்குறாங்க கப்பில் இப்போ ஒவ்வொரு இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொற்களுமே ரொம்ப கவனமாக அவர் மருத்துவர் கையாண்டிருக்கிறார் வீட்டில் ஹாலில் இல்லை சோஃபாவில் கூப்பிட்டு பையன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டானு சொல்லி மரியாதை செய்து கப்பில் டீ கொடுக்குறாங்க அப்பா வெளியில் நிற்கிறாரு கடைநிலை ஊழியர் அவருக்கு டம்ளரில் டீ கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த காட்சி இருக்குல்ல ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிற யதார்த்தம் இதுதான் உண்மை ஜனாதிபதியை உள்ள போக முடியாத கோயில் இருக்குல்ல இன்னும் பார்க்குறோம்ல கோயிலும் கோயில் கக்கூசு என்ன புத்தகம் அந்த புத்தகம் சாதி கோயில் கக்கூசு சாதி என்கிற புத்தகத்தை நம்முடைய மருத்துவர் ஜெயராமன் எழுதுகிறார் நான் இந்த கம்பாரிசனை இந்த காட்சியில் பார்க்கிறேன் அப்ப அவர்கள் உரையாடலுக்குள்ளார எங்க சமூக வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு உங்க சமூக வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு எங்க அப்பா எங்க தாத்தா பிணம் எரிக்கிறவர் அவரு பிணம் எரித்து கொண்டிருக்கிற போது இடைநிலையில இனிய நான் போய் டீ சாப்பிட்டு வர்றேன் இல்ல வெளியில போயிட்டு வர்றேன் நீ இதை எரிச்சு விடுறான்னு சொல்லுவார் நான் அப்படிப்பட்ட சமூக பின்புலத்திலேருந்து வர்றேன் நீங்க என்ன மாதிரியான சமூக பின்புலத்திலேருந்து வர்றீங்க எங்க இருக்குல்ல இப்ப இரண்டு சமூகத்திற்கிடையில் இருக்கிற அந்த பண்பாட்டு கூறுகளை சித்திரை செல்வனும் பீமாவும் உரையாடுகிற போது ரொம்ப நுட்பமாக அதை பதிவு செய்திருப்பார் ஒவ்வொரு காட்சியாகவே அவர்களை சந்திக்கிற போது ஒவ்வொரு சாதி குறித்த உரையாடல் மிக விரிவாக கடைசி வரைக்கும் வருது இதில் சாதி ஒன்றுமே இல்லை என்கிற வகையில் அவர்களுடைய உரையாடல் கடைசியாக முடியுது இப்போ அந்த வகையில் பார்க்குற போது இந்த இரண்டு குடும்பங்களுக்கும் இருக்கிற இடைவெளி இருக்குல்ல ஒரு அதிகாரியின் வாழ்க்கையும் ஒரு கடைநிலை ஊழியரின் வாழ்க்கையும் ஒரு அதிகாரியின் செல்வாக்கும் அவர் பெற்றிருக்கிற சமூக அந்தஸ்தும் ஒரு கடைநிலை ஊழியர் ஒன்றும் இல்லை குழந்த வர்றா அவளுக்கு சீம்பால் பிடிக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சீம்பால் வாங்கிட்டு வாப்பா அப்படி உரையாடல அவர் சொல்லுது புளிப்பால் கேட்டால் கூட வாங்கி வந்து கொடுப்பான் வீரன் வீரன் தானே அவன் பேர் வீரன் வாங்கி வந்து கொடுப்பான்னு சொல்கிறேன் எனவே சீம்பாலுக்காக போய் அலைந்து கொண்டு தனக்கு பிடிக்காதவன் சண்டை போடுறவன் எல்லாம் போய் போயிட்டு கேட்டு அந்த சீம்பாலை வாங்கி கொண்டாந்து கொடுத்து காட்சி வைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சீம்பாலை கூட அந்த குழந்தை குடிக்கல ஆறி போய் விடுகிறது ஆனால் அதற்காக ஒரு எளிய மனிதன் கடைநிலை ஊழியனாக இருக்கிறவன் ஒரு அதிகாரி கேட்பான் என்பதற்காக எதையும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறான் ஆனால் அவனுடைய உழைப்பு அவனுடைய முயற்சி துச்சமாக தூக்கி ஏற்படுகிறதுங்கிறத அது நுட்பமான உரையாடல் ஒரு 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 சுரண்டலுக்கு எதிரான வார்த்தையாக நீங்கள் அதை பார்க்கணும் அந்த சீம்பாலை பா சாப்பிடலைங்க தூக்கி கொட்டிடுறாங்க ஆனால் அந்த சீம்பாலுக்காக மெனக்கிறான்ல அந்த உழைப்பு எப்படி சுத்த தூக்கி எறியப்படுகிறது என்பது நுட்பமாக ரொம்ப ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாவல் எழுதிய நாவலாசிரியன் பெறுகிற அனுபவத்தை போல முதல் நாவலில் அவர் அவர் பதிவு செய்கிறார் அது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அப்போ அந்த வாழ்க்கையில் பெற்ற அனுபவங்கள் இங்கே எழுத்தாக மாறுகிறது வாழ்விலிருந்து தான் நாங்கள் தலித் இலக்கியத்தை படைக்கிறோம் ஏன் தலித் இலக்கியத்தை தலித்து தான் எழுத வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் என்றால் இந்த வழியை தலித் மட்டுமே உணர முடியும் வேற யாராலும் எப்படி எழுத முடியாது எங்கள் ஊரில் ஒரு கவிஞர் எழுதுனான் வீட்டில் புள்ள இயங்கும் மாறு ரெண்டும் உச்சூடு முட்டு உசுறு போகும் வயலில் நடவு நடவு செய்கிற பெண்ணை பற்றி எழுதுனான் வீட்டில் பிள்ளை பச்சை பிள்ளை வீட்டில் விட்டுருக்கா நடவு வயலுக்கு வந்திருப்பாங்க வீட்டில் பிள்ளை இயங்கும் மாறு ரெண்டும் உச்சூடு முட்டு உசுறு போகும் பாவி மணியக்காரன் பால் கொடுக்க அனுப்ப மாட்டான் கடுகடுப்பு தாங்காம கதிருக்குள்ள பீச்சு விட்டோம் இல்ல நீங்க நினைச்சு அந்த வழியை பாருங்க கடுகடுப்பு தாங்காம கதிருக்குள்ள பீச்சு விட்டோம் வலி மார்பை கணத்து போவோம் பால் கொடுக்கலனா எனவே நடவு வயலே மார்பு உடைய பாலை நாங்கள் பீச்சு விட்டோம் கடுகடுப்பு தாங்காம கதிருக்குள்ள பீச்சு விட்டோம் ஐயோ நாங்கள் வேர்வை மட்டுமல்ல பால் விட்டும் பயிர் வளர்த்தோம் அப்படின்னு எழுதணும் இல்ல இப்ப இந்த வழியை ஜெயராமன் அல்லாமல் முருகுபாண்டியன் அல்லாம தை கந்த சாமி இல்லாமல் வேற ஒருத்தரால் எழுத முடியுமா 
முடியாது அதனால தான் தலித் இலக்கியத்தை தலித்துக்களே எழுத வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அதன் கூறுகளை உள்ளடக்கியதாக இந்த நாவல் இருக்கிறது ஒரு ஆண் படைப்பாளர் வெறும் படைப்பாளர்னு சொல்லலை ஆண் படைப்பாளர் தாய்மையை பற்றி எழுதினால் அவருக்கு மார்பு சுரக்க வேண்டும் அவன் தான் படைப்பாளர் ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் கூட தாய்மையை பற்றி எழுதுகிற போது ஒரு ஆணுக்கு மார்பு சுரக்க வேண்டும் அவன் தான் படைப்பாளர் அப்படிப்பட்ட படைப்பாளர்கள் நிறைய இருக்கிற தமிழ் மண்ணில் தாய்மையை ஆண் எழுதக்கூடாது என்று எப்படி சொல்ல முடியாதோ தாய்மையை ஆண் எழுதக்கூடாது என்று எப்படி சொல்ல முடியாதோ அதற்கு மேலே அந்த வரிகள் நான் தொடர விரும்பவில்லை ஆகவே நல்ல படைப்பாளனும் தாய்மை எழுதினால் மார்பு சுரக்கும் அந்த படைப்பு வெல்லும் என்கிற அடிப்படையில் அதை எடுத்துக்கொண்டு அருமையாக நுட்பமாக ஒன்று சொன்னார் மகன் உள்ளே போயிடுறான் அப்பா தலையாரி அதனால் தலையாரியின் மகன் ஃபஸ்ட் டேங் வாங்கிட்டு உள்ளே போயிடுறான் அவனை கூப்பிட்டு மரியாதை செய்கிறாங்கண்ணா அது வந்து உண்மையான மரியாதை என்னங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் தலையாரி வெளியே நிற்கிறாங்க வேறெல்லாம் இன்னொரு சீன் வச்சுருப்பார் அந்த தலையாரி தாசில்தாரோட அம்மா மனைவி மனைவி தலையாரியினுடைய மனைவியை கூப்பிட்டு விட்ருப்பாங்க வீட்டுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க செண்பகம் வந்துட்டாங்க அந்த தலையாரியினுடைய மா மனைவி அதாவது பீமா செல்வனுடைய அம்மா கதாநாயகனுடைய அம்மா வந்துட்டாங்க வீட்டில் வாசலில் வர்றவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு யாரும் ஆள் வாசலில் வந்தது தெரியாதா முகப்பு கதவு திறக்காது பின்புற வாயில் வழியாக செண்பகம் உள்ளே வருவாங்க வந்து திறப்பாங்க அதையும் வேறளவாக பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆக ஒரு மகன் மட்டும் உள்ளே போகிறான் தலையாரி வெளியே நின்று அவனுக்கு ஸ்ரீ போகுது என்கிற காட்சியோடு நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டியது தாய்க்கு பின்புற வாசல் தான் அந்த வீட்டிலே திறக்கப்படுகிறது அந்த வீட்டிலே உள்ள பெண்ணை மணந்துதான் பீமா செல்வன் ஒப்பற்ற ஒரு மரியாதையை கிளைமேக்ஸில் சந்திக்க போகிறான் அந்த லீடை வந்து அழகாக அந்த இடத்துல அவர் வச்சுருக்கதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்படி இருவருமே ரொம்ப அருமையாக நான் விவரங்களின் சிறப்பு அதில் விவரணைகளின் சிறப்பை சொன்னார்கள் அடுத்து ஒரு முக்கியமான கூறுக்கு வந்திருக்கிறோம் இதிலே தயவு செய்து இந்த நாவலை நீங்கள் படித்திருந்தால் வாசகர்கள் நீங்கள் உட்கார்ந்திருக்க படித்திருந்தால் நீங்களும் இந்த உரையாடலிலே பங்கு பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நாவல் சொல்லும் செய்தியாக இந்த சமூகத்துக்கு எடுத்து செல்லும் வெளிப்பாடாக நீங்கள் கருதுவது என்று ஒரு கேள்வி போட்டிருக்கிறேன் அதை கீதா மேடம் ஆரம்பித்து வைப்பார்கள் ஐயா அவர்கள் தொடர்வார்கள் படித்த நீங்களும் இந்த கூறினை தொடர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு முதலில் கீதா அவர்கள் இந்த நாவல் சொல்லும் செய்தியாக இந்து மதத்தில் ஜாதிய ஒடுக்குமுறைகளை தகர்க்கக்கூடிய ஒரே வழியாக அனல் அம்பேத்கர் சொன்ன அக மன முறையை ஒழித்து மனித இனத்திற்குள்ளான இந்த ஜாதி ஒழிப்பை ஒழித்து அனைவரும் ஒன்று என்ற பதத்தை உண்டாக்க வேண்டும் காதல் இருவருக்கும் பொதுவானது மனுஷங்களை மனுஷங்களாக நினைக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நாவலின் உள்ளடக்கமாக இருக்கின்றது இந்த நாவல் படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பெண்ணை எப்படி நடத்த வேண்டும் அந்த பெண்ணை எவ்வாறு முன்னேற்றம் செய்ய எந்த வழியை பயன்படுத்த வேண்டும் மதிப்புக்குரிய நீதியரசர் அவர்கள் பேசும் பொழுது ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்கள் படி படி என்று சொன்னதால் நான் படித்தேன் என்று இன்றும் நான் படித்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று அவர் அதே வார்த்தையை தனது மனைவியிடமும் கூறி அந்த யூடியூபை பார்க்காதீங்க படி படி என்று சொல்லும்படி இந்த வேண்டுகோளையும் அவர்களிடம் வைத்து இந்த நாவல் மனிதர்களை மனிதர்களாக நேசிக்கவும் அவர்களோடு இணைந்து பயணிக்கவுமான ஒரு மனித உயர்வான மனித குலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறி உரை நிறைவு செய்கிறேன் இதில் உள்ள முக்கியமான நாவல் சொல்ல முக்கியமான செய்தியாக சகோதரி அவர்கள் அகமண முறையை ஒழிப்பது உடைய முக்கியமான உள்ளடக்கம் நாவலிலே நான் பார்க்கிறேன் அம்பேத்கர் வழியிலே அந்த இறுதிக்கட்டம் செல்கிறது என்று சொல்கிறார் சென்ற ஆண்டு தமிழ் மேட்ரிமோனி பாரத் மேட்ரிமோனின் என்று இருக்குது அது பொதுவாக இருக்கும் அதாவது முதல்ல பாரத் மேட்ரிமோனியும்மா நேஷ்னல் லெவல் தமிழ் மேட்ரிமோனியும்மா ஸ்டேட் லெவல் நல்லா சொல்கிறாங்களே மாநில மேட்ரிமோனி மத்திய மேட்ரிமோனியெலாம் சொல்கிறாங்களேன்னு 
நீங்கள் பணம் கட்டுகிற போது பாரத் பேட்டை போனியை கட்டுங்க இங்கே நிறைய பண மகன்களை கொண்டவர்கள் இப்போ பெண் குழந்தைகளை கொண்டவர் இருக்கிறீர்கள் பணம் கட்டுறப்போ பாரத் பேட்டை போனிக்கு தான் பணம் கட்டுவோம் நான் கட்டியிருக்கிறேன் நான் என் மகளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் பாரத் மேட்டி மணிக்கு தான் பணம் கட்டுவோம் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து ஃபோன் வரும் அது சார் நீங்கள் உங்களுடைய ஐடி நம்பர் இது உங்கள் இது வந்து ஒரு அலையன்சஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறோம் பாருங்கன்னு வரும் நான் பா எதில் பணம் கட்டியிருக்கேன் பாரத் மேட்டி மொழியில் பணம் கட்டியிருக்கேன் அல்லது குறைஞ்சது தமிழ் மேட்டி மொழியில் ஆச்சு என்னுடைய தகவல் வரணும் இல்லையா அதை சொல்லி நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லுவான் நமக்கு நிறைய மெயிலில் ஐடி வந்திருக்கும் நாம் என்ன இனமோ அந்த இனத்துக்கு தனியாக ஒரு மேட்டி பொண்ணி ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம் அதில் தான் நம்ம வரங்கள் வருது கேட்க ஏன் நான் பாரத் மேட்டி மொழி தானே கட்டினேன் பாரத் மேட்டி மொழியில் மட்டும் எனக்கு அனுப்பல் நான் பேசியிருக்கேன் தமிழ் மேட்டி மொழியில் எடுத்துக்கோ வேணும் மற்றபடி கம்யூனிட்டி மேட்டி மொழியில் என்னோட அனுப்பாது அந்த அம்மா பிடிச்சி திட்டி அந்த ஃபோனில் பேசுனோம்மா அதுக்கு என்ன தெரியும் அது சம்பளத்துக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம கோபத்தை கொண்டு அது கிட்ட காட்ட முடியாதுங்கிறதுனால ஓகே சார் ஓகே சார் நீங்கள் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி மேட்டி மொழியில் யூ டோன்ட் டிசைர் டு கண்டினியூ அப்படி தானே சார் ஆமாம்மா நான் வந்து அதில் பணமே கட்டலை அதில் நான் ஐடியே எடுக்கலை நீங்கள் ஏன் எனக்கு வந்து வழியக்கு அதில் சேர்க்குறீங்கன்னு அவங்கள சண்டை போடுற சூழ்நிலையில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கம்யூனிட்டி மேட்டி மொழிகள் இப்பொழுது தமிழகத்தை மட்டும் வாங்கி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் யார்ட்டையாச்சும் சொன்னீங்கன்னா உன் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பாருங்கள் அல்லது மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு பாருங்கன்னு சொன்னால் உடனே நம்ம நண்பர் என்ன நினைக்கிறாரு தொண்ணூற்றி அஞ்சு நண்பர்கள் அஞ்சு நண்பர்கள் விதிவிலக்கு இருக்காங்க தொண்ணூற்றி அஞ்சு நண்பர் உடனே மனசுக்குள்ளே இவர் என்ன ஆச்சாரு அந்த அவர் என்ன ஆச்சாரு அவங்க ஆளுங்க சரி அதுக்குள்ளே சொல்லுவோம் ஒருத்தர் கூட மாற்றி சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ நான் போய் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து மணமகன் பார்த்து கொடுங்கன்னு கேட்டேன்னா எனக்கு நண்பர்கள் என்ன செய்கிறாங்க எந்த மணமகனை என்னிடம் சொல்ல வேண்டுமான வரையறுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட்டு இல்லையா பாரத் மொழி மொழிக்கு அனுப்பிச்சா அவன் கம்யூனிட்டிக்கு நம்மளை சேலஞ்ச் பண்ணுறான் இந்த பெரிய கார்பரேட் வாணி நிறுவனங்களுக்கு தொலைபேசி பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு நம்பருக்கு பண்ணுவோம் அப்படியே பாடுவலை 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 கழிச்சு ஒரு அஞ்சாறு போனுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பேசுகிற அளவுக்கு போகும் அது மாதிரி நம்ம பாரத் மேட்டி மொழிக்கு நம்ம தேசிய உணர்வோடு கட்டுவோம்னு கட்டினா அதே பாடுவலை 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 நம்ம கம்யூனிட்டிலேயே சப் கம்யூனிட்டிலாம் இருக்கும்ல அஞ்சை கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறான் ஆக இந்த அகமன முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அம்பேத்கர் காலத்தில் அம்பேத்கரால் மிக முன்மொழியப்பட்ட ஒரு கருத்தாக இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில் அதோ எப்படி போராடுவது என்கிற இடத்தில் இந்த நாவல் நின்று பேசுகிறது எவ்வளவு இவ்வளோ வளைப்பினர் வந்த பிறகு அதை எப்படி எதிர்ப்பது என்று பேசுவது எவ்வளவு நுணுக்கமாக பேச வேண்டும் என்று அதை நாவல் பேசுகிறது எப்படி பேசுகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் நாவலை வாங்கி படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து ஐயா என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம் என்னுடைய முன்னுடைய முன்னால் உள்ள பதிவில் ஐயா ஒரு நுட்பமாக ஒரு விஷயத்தை மறுத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு தெரியல ஒன்றும் இல்லை ஒரு சாதி பற்றி சாதியை வந்து காந்தி பார்ப்பதற்கும் அம்பேத்கர் பார்ப்பதற்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்குது என்பதை அந்த வாசிப்பினூடாக நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா தலித் இலக்கியத்தை தலித்துகள் தான் படைக்க முடியும் அது மட்டும் நான் ஐயா கிட்டே சொல்லிவிட்டு நான் அது குறித்து ரொம்ப விரிவாக விளக்கம்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி எல்லாருமே நீங்கள் புரிஞ்ச நீங்கள் எல்லாருமே புரிதல் உள்ள நீர்கள் இந்த 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 நாவலே கூட காந்தியத்திற்கும் அம்பேத்கருக்குமான ஒரு போராட்டமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நிறைய தரவுகள் மருத்துவக் கல்லூரிக்குள்ளார என்ன நடக்குது மருத்துவ மாணவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க மருத்துவ மாணவிகள் எப்படி இருக்கிறாங்க இந்த 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 வாழ்க்கை முறை இருக்குல்ல இந்த வாழ்க்கை முறை நமக்கு புதிது ஒரு கலைக்கல்லூரி இல்லை ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறவங்க கலைக்கல்லூரி மாணவர்களை பார்க்குறாங்க அந்த வாழ்க்கை வேறு மருத்துவக் கல்லூரிக்குள்ளார எவ்வளவு மோசமானவர்களாக இருக்கா மருத்துவ மாணவர்கள் எப்படி தயாரிக்கப்படுறான் ஒரு மருத்துவம் எதற்காக தயாரிக்கப்படுறான் அப்போ இந்த லட்சிய தம்பதிகள் சமூகத்திற்காக தங்களை மருத்துவர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் பணம் சம்பாதிக்கணும் இல்லை எல்லாருமே அது ஒரு டாக்டர் படிப்புங்கிற எதுக்காக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா பணம் சம்பாதிக்கணும் கோடி கோடியாக பணம் சம்பாதிச்சு அதில் வாழ்க்கையை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்கிற லட்சியத்தோடு தான் ஒரு நிறைய உரையாடல் நடக்குது அப்போ அந்த பெண்ணுடைய உறவினர் ஒருத்தன் வர்றான் அவன் மருத்துவன் அப்போ அவனை பற்றிய ஒரு அடையாளத்தை அவர் டாக்டர் சொல்கிறாரு அந்த பெண்ணு சொல்கிறான் அவன் வர்றான் அவன் வந்து என்கிட்ட இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே என் கையை பிடிக்கிறான் அவன் அவன் இந்த பீமாவோடு அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க அவன் அவனுடைய தோற்
கோயில் நீங்க மருத்துவமனைக்குள்ளே கோயில் ஏன் வச்சிருக்கிறான் அது கேள்வி எழுப்புறாரு அவர் அப்ப அவனுடைய தோற்றம் அவனுக்கு தொந்தி இருக்கு தண்ணி அடிக்காம தொந்தி வராது இப்ப இந்த விஷயம்லாம் இருக்குல்ல கையில் கயிறு கட்டுக்கிறான் பெரிய பட்டையும் குட்டையும் போட்டுக்கிறான் மோதிரம் போட்டுக்கிறான் பார்த்தாலே அசிங்கமாக இருக்கிறது ஆனால் இவன் சொந்த சாதிக்காரன்னு சொல்கிறான் உயர்வானவன்னு சொல்கிறான் ஆனால் எந்த விதமான ஒரு அடையாளமும் இல்லாமல் எளிய மனிதனாக பீமா செல்வன் இருப்பதை போல காமிக்கிறார் ஒரு 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 மாதத்துக்கு முன்னால் சென்னையில் பத்து ரூபாய் டாக்டர் ஒருத்தர் செத்து போயிடான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்து பத்திரிகையில் எழுதியிருந்தான் பத்து ரூபாய்க்கு மருத்துவம் பார்க்கிற மருத்துவர்களும் அறம் சார்ந்த மருத்துவர்களும் இந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு வியப்பு என்னன்னு சொன்னோம்னா விமானத்தில் பயணம் செய்து போய் ஒரு மருத்துவர் வந்து சிகிச்சை அளிச்சிருக்கிற ஐயா அவருடைய பேரை மறந்துட்டேன் ரங்காச்சாரி நீ நினைச்சு பாருங்க நம்ம தான் மருத்துவமனையை போய் தேடி போய் நம்ம மருத்துவம் பார்த்து வேண்டியிருக்கோம் ஆனால் ஒருவர் விமானத்தில் பயணம் செய்து பல உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறார் என்கிற செய்தி இந்த புத்தகத்தை பார்த்து தான் நான் அறிந்து கொள்கிறேன் இப்படி ஏராளமான தரவுகள் வெண்மணியில் நடந்த வர்க்க போராட்டத்தை கொண்டாந்து உள்ளார சொல்கிறார் இப்போ ஒரு வர்க்க பார்வை சாதிய பார்வை சுரண்டலுக்கு எதிரான இருக்கிற பார்வை ரொம்ப நுட்பமான விஷயம் சொன்னோம்னா ஒரு பெண்ணியம் சார்ந்த பார்வை இந்த நாவலுக்குள் இழையோடுகிறது ஒரு பெண்ணை ஒரு காதலியை ஒரு சக மாணவியை எப்படி நடத்த வேண்டும் எப்படி நாகரிகமாக அவளோடு உரையாட வேண்டும் அப்படி உரையாடுவதன் மூலமாக அவளை எப்படி ஒரு சிந்தனை தளத்தில் உயர்ந்தவளாக மாற்ற வேண்டும் கல்யாணத்தையே அந்த கல்யாணம்ங்கிற காட்சியே அதுக்கு வரல அதன் பிறகு அவள் கான்ஃபரன்ஸுக்கு போகிறா இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு போகிறாவ அப்போ ரொம்ப இந்த 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 உரையாடல் இந்த நாவல் முழுக்க வருகிற உரையாடல் வெறுமனை தரவுகளை கொட்டுகிற உரையாடலாம் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை செம்மையாக்குகிற மனித பண்பை உயர்த்துகிற அறம் சார்ந்த வாழ்க்கைக்கு நம்மை தயார்படுத்துகிற ஒரு பெண்ணிடம் எப்படி ஒரு ஆண் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு செய்தியை சொல்லுகிற இப்படி பல்வேறு பன்முக தன்மையை கொண்டிருக்கிற ஒரு நாவலாக இருக்கிறது எனவே இந்த நேரத்தில் மருத்துவர் ஜெயராமன் அவர்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் இன்னும் நீங்கள் ஜெயகாந்தனை போல புதுமை புத்தனை போல பிரபஞ்சனை போல ஒரு நாவலாசிரியராக நீங்கள் கொண்டாடப்படுவீர்கள் என்கிற வாழ்த்தை சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நாவல் தர விளைவுகளை மிக விரிவாகவும் ஆழமாகவும் அவர் சொல்லி சென்றிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே கேட்டுக்கொண்டபடி இந்த நாவலை வாசித்த பார்வையாளர்கள் இந்த நாவல் சொல்லும் செய்தி குறித்து தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் பீமா செல்வன் சொல்கிறது மாதிரி ஒரு பேரா இருக்கும் இது ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு இந்த பார்வையில் இதை சொல்லியிருப்பார் இங்கே செருப்பு போடுறதுலேருந்து வேட்டியை தூக்கி கட்டுறதா இறக்கி விடுறதா துண்டை தோலில் போடுறதா இடுப்பில் கட்டிக்கிறதா அப்படிங்கிறத செருப்பு காரணம் துண்டு காரணம் முடிவு பண்ண முடியாத தேசம் இது அப்படிங்கிறத மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சாதாரண ஒரு செருப்புக்கும் ஒரு துண்டுக்குமே வந்து இவ்வளோ சிரமப்பட வேண்டிய ஒரு சாதிய வன்மத்துக்குள்ளே தான் நம்ம இன்னும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத ரொம்ப அழகாக எடுத்து வச்சுருப்பார் சென்னையிலேருந்து அந்த கதாநாயகன் கதாநாயகன் ரெண்டு பேரும் ஆமணி பஸ்ஸில் வருவாங்க ஆமணி பஸ்ஸில் லைட்லாம் ஆஃப் ஆகிடும் லேசாக மணிமகளை சகோதரி அவர் டச் பண்ணாங்க அப்புறம் விட்டாங்க ஆமணி பஸ்ஸில் லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ண பிறகு இரவு நேர பயணத்தில் பீமா செல்வனும் சித்திரை செல்வியும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டு வருவாங்க வருகிற போது பீமா செல்வனுடைய தோளில் சாய்ந்த பொழி அந்த சித்திரை செல்வி உரை உறங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க தோளில் சாய்ந்து கொண்டு உறங்கி இருக்கிறார்களே என்று வலது கையால் அந்த நெத்தி அதெல்லாம் அந்த பாலிஜர்ஸ் லாங்குவேஜெலாம் நீங்கள் பார்க்கணும் வலது கையால் அந்த நெத்தியும் பக்கத்தில் ரெண்டு விரலை கொடுத்து அவங்க கீழே அப்படி சாஞ்சிடாமல் அப்படி பிடிச்சிக்குவார் பீமா செல்வன் அப்போ கர்டன் பாதி விலை இருக்கும் வெளியே பௌர்ணமி நிலவு இருக்கும் மேகம் இருக்கும் மேகத்துக்குள்ளே மறைஞ்சு வெளிப்பட்டு மறைந்து வெளிப்பட்டு வருகிற போது இந்த சித்திரை செல்வியுடைய முகத்திலே பௌர்ணமி நிலவு பட்டு 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 பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு காட்சியை நாவலிலே ஜெயராமன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் அலைகள் பற்றி சொல்லுமே அவங்க நான் சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன் கீதாம்மா அந்த நுட்பம் அதாவது நிலவு தான் சித்திரை செல்வியை சித்திரை செல்வியினுடைய முகத்தை தொட்டு பார்த்ததை தவிர நீங்கள் அப்படி டெப்த்தாக அதில் போய்க்கணும் அவ்வளோ ஒரு பண்பு ரீதியாக பண்பாட்டு ரீதியாக நயத்தக்க நாகரீகத்தை இருவரும் அருகருகே தான் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நடுவில் நாகரீகம் நாற்காலி போட்டு உட்கார்ந்திருந்தது ரெண்டு சீட்டு இல்லாது மூணு சீட்டு 
டவுள் சீட்டில் தான் அவங்க பயணம் செஞ்சாங்க ஒரு சீட்டில் பீமா செல்வன் போனார் ஒரு செல்வ ஒரு சீட்டில் சித்திர செல்வி உட்கார்ந்துருந்தாங்க ஆனால் உண்மையில் அங்கே இருந்தது மூணு சீட்டு நடுவில் இருந்த சீட்டில் நாகரிகம் உட்கார்ந்திருந்தது பண்பாடு உட்கார்ந்திருந்தது என்று அந்த காட்சியை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இப்படி நுட்பமான இடங்கள் நிறைய நீங்கள் தயவு செய்து வாங்கி படிக்க வேண்டும் சொல்லி முடிப்பாக சில உரைகளை சொல்லி நான் இதை முடிக்க நினைக்கிறேன் இதில் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டராக நான் பார்க்குறது சுப்பிரமணியம் என்கிற கேரக்டர் அவர் யாருன்னா அந்த சித்திரை செல்வி கதாநாயகியுடைய அப்பா தாசில்தார் யார் ஜாதி இது பெருமை அதிகம் பேசி தன் மகனை கட்டி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரோ அந்த அப்பாவுக்கு நண்பர் அந்த சுப்பிரமணியம் அவர் சென்னையில் பார்க்குறாங்க இந்த சுந்தர பெருமாள் என்கிற தாசில்தார் கதாநாயகியுடைய அப்பாவை அந்த சுப்பிரமணியம் என்பவர் ஒரு பிடிஓ ஒரு பிடிஓ ப்ரொமோஷனுக்காக சென்னைக்கு போயிருப்பார் அப்போ ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க அவரிடம் சுந்தர பெருமாள் தாசில்தார் கதாநாயகன் அப்பா பகிர்ந்து கொள்ள இந்த மாதிரி ஒரு பையன் ஒரு எஸ்சி பையனை காதலிச்சுட்டா என்ன பண்ணுறதுனே தெரில எங்கள் மாணவெல்லாம் போச்சு மரியாதையெல்லாம் போச்சுன்னு சொல்கிறாரு அப்போது அந்த சுப்பிரமணியம் தான் அதனால என்ன அது பெரிய எரிமலை வெளிச்சு கிளம்பியிருக்கு ஊரில் எல்லாம் நான் ஒரு வருஷமாக போஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு சர்வசாதாரணமாக சென்னையில் எழிலகத்துக்கு எதுக்க இருக்கிற கட்டையில் உட்காந்து இப்போ தெரியல எனக்கு இந்த நாவலில் எழுத போகிறார் டாக்டர்னு என்னையும் கூட்டிகிட்டு போய் எழிலக கட்டையில் நாங்கள் உட்காந்துருந்தோம் எழுதக கட்டிடத்தினுடைய கட்டைச்சுவரில் வந்து அவர் உட்காந்து எழுதுகிறப்ப கரெக்டாக அந்த இடத்த பிடிச்சி வச்சுருக்கார் அந்த டாக்டர் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அந்த சுப்பிரமணியமும் சுந்தர பெருமாளும் எளிலக கட்டிடத்தினுடைய கட்டைச்சுவரில் உட்கார்ந்து அவர் பைய போ பை பொண்ணை பற்றி சொல்லுவார் இது மாதிரி ஒரு எஸ்சி பையனை காதிச்சுதா நம்ம சொந்தக்காரெல்லாம் துப்பி போடுவான் காரி துப்பி போடுவான் என்ன பண்ணதே தெரியல ஏ அதனால் இல்லை எந்த சொந்தக்காரனாக வரலாம் மண்டபத்தில் கல்யாணம் நடத்து அவர் விருப்ப பொண்ணு வாழ்க்க பையன் நல்ல பையனா டாக்டர் தானே நல்ல பையன் தானே நம்ம ஜாதியில் இருக்கிற எல்லா பையனும் நல்ல பையனா எல்லா ஜாதியும் நீ நம்பி கொடுக்க முடிகிற மாதிரி உன் ஜாதிக்கில் போய் எல்லாருமே இருக்கிறானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு வரி முழுசாக வந்து இவருடைய மனசை வந்து லேசாக ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் பாயிண்ட்டு அங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் அந்த சுப்பிரமணியத்தினுடைய வார்த்தைகள் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி கடைசியில் இவங்க வெற்றிகரமான திருமண வாழ்க்கை முடித்து பெரிய மருத்துவமனை வைக்கிற அளவுக்கு பின்னாடி இந்த காதல் வெற்றியாக காண்பிக்கப்பட்டது என்றால் அது சுப்பிரமணியம் என்கிற பைபாஸில் போகிற ஒரு சின்ன கேரக்டரோட வரிகள் அது எப்படி கொண்டாந்து முடிச்சிருப்பாருனா அந்த இடத்த அந்த சுப்பிரமணியத்தை ஓட்டம் வச்சு பயன்படுத்திக்கிட்டார்ல லீட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாரு ஏ கட்டியா என்ன பெருசாக ஜாதி பார்க்குற பையன் நல்ல பையன் நல்லா வச்சுருப்பான் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம ஜாதி பேர்லாம் வந்து வாய் பேசுவாங்க அருவாலை தூக்குவாங்களா இவன் வந்து சர்வ ரொம்ப அன்பாகவும் பண்பாகவும் பாயிருக்கான்னு சொல்கிற வேறு அது வேறு சொல்கிறேன் இவனுக்கு கட்டுனு சொல்கிற அந்த சுப்பிரமணியம் என்கிற கேரக்டரை அங்கனை விடாமல் எங்கனை கொண்டாந்து அதை கன்க்ளூட் பண்ணுவார் தெரியுங்களா தேர்ந்த ரைட்டிங் எங்கனை கண்ட்ரோல் பண்ண வரலாம் அவர்கள் அந்த காதலிலே வெற்றி அடைந்து மிகப்பெரிய நூறு பேர் வந்து ஓபியில் உட்காந்துருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய மருத்துவமனை கட்டி அங்கே இந்த பீமா செல்வன் சீஃப் டாக்டராக இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு பீமா செல்வனுக்கு சித்திரை செல்வி ஜெனிவாவில் கான்ஃபிடன்ஸில் பேச போயிருக்கா குழந்தைங்க ஆறாவது மூணாவது படிக்கிறாங்க இந்த கேட்டகரி தான் கிளைமேக்ஸ் கேட்டகரி அந்த இடத்துல கொண்டாந்து சுப்பிரமணியம் தன்னை பேரனை கூட்டியாந்திருப்பார் யார் இருந்து சுப்பிரமணியம் சென்னை எளிலக கட்டையில் கட்டுறான்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த சுப்பிரமணியம் இந்த பெரிய மருத்துவமனைக்கு தனது பேரனை கூட்டி வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரை இந்த எனது பேரனுக்குள்ள வியாதிக்கு மிக சரியான மருத்துவம் இங்கு தான் கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னார்கள் ஆகவே நான் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு மிக பெருமையாக இருக்கிற நீ தானையா சொன்னேன் இந்த பெருமையெல்லாம் உனக்கு தான் என்ன சுந்தர் பெருமாள் திரும்ப சொல்லுவார் அந்த ரெண்டு கேரக்டர் பேசிக்கிறது இருக்குல்ல நான் எனது வேண்டுகோள் என்னவென்றால் இந்த அகமண திருமண முறையெல்லாம் சொன்னாங்கல்ல எல்லோரும் தயவு செய்து இன மத வேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சுப்பிரமணியமாக மாறுங்கள் அதுதான் இந்த நாவல் கொண்டிருக்கிற செய்தி எல்லாரும் சுப்பிரமணியம் கேரக்டரை தங்களுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாட்டு மணி வேறு அப்படி சப்டைட்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் ஆக எல்லோரும் நம்ம பேரெலாம் வேறு எல்லோரும் சுப்பிரமணிய மனப்பான்மையோடு இந்த கூட்டத்தில் இருந்து நாம் கலைய வேண்டும் அது சுப்பிரமணிய மனப்பான்மை என்று அது இருக்கலாம் இந்த நாவலின் அடிப்படையிலே பெயர் வைப்போம் என்று சொல்லி நண்பர்களே நாம் படிக்கிற போது முதல்ல பேன்சி கதைகள் படித்தோம் கற்பனை கதைகள் படித்தோம் அப்புறம் கொஞ்சம் வீர சாகச கதைகள் படித்தோம் ஏ முதல்ல குழந்தை கதைகள் படிக்கிற போது ஏழு மலை தாண்டி ஏழு கடல் தாண்டி கிளியின் காலில் உயிரிழக்கணும்னு சொன்னால் ரசித்து படித்தோம் அதுக்கப்புறம் சாகசம் ஒரு பெரிய ஹீரோ விஷயம் உள்ளதை படித்தோம் சாகசத்துக்கு அப்புறம் ரொமான்டிசிசம் மிக்குணர்வுகள் சொல்கி
அதாவது முதல்ல சிறுவர் இலக்கியத்திலிருந்து வீர சாகச இலக்கியத்திலிருந்து காதல் உணர்வு இலக்கியத்திற்கு அப்பால் லட்சியவாதம் வரும் இதுதான் பள்ளிநிலை நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல எங்கேயே வாசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த பள்ளிநிலையை மீறி நீங்கள் யாரும் வந்திருக்க முடியாது நான் பார்த்த சாரதியின் குறிஞ்சி மூலம் இப்போ பெரியவங்க படிச்சுருப்பீங்க சிலவங்க மற்றவங்க கேட்டிருப்பீங்க அந்த நாவல் வெளிவந்த பிறகு அரவிந்தன் எப்படி இருக்கிறானோ அதுபோல் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டவர்கள் அதிகம் அதில் வருகிற அன்னபூரணியை போல் ஒரு மனைவி தனக்கு கிடைக்க மாட்டாளா என்று இளைஞர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்த காலம் அதாவது ஒரு லட்சியவாத புருஷன் எப்படி இருப்பானோ அந்த பாத்திர படைப்பாக தீபமனா பார்த்தசாரதி குறிஞ்சி மலரிலே அரவிந்தனை படைத்திருப்பார் அழகாக எண்ணெய் தேய்ச்சி அமுக்கி சீவிப்பான் வெள்ளை சட்டை போட்டிருப்பான் கையெல்லாம் அடித்து விட மாட்டான் போட்டு பட்டர் போட்டிருப்பான் இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன செயல்களிலும் தன்னுடைய ஆசைகளே அந்த பாத்திரத்தின் மீது குறிஞ்சி மலரிலே அவர் ஏற்றிருப்பார் அதே மாதிரி அன்னபூரணியினுடைய பாத்திரம் நமக்கு மனைவியாக வாய்த்தால் இப்படி வாய்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் அதை நாம் லட்சியவாதம் என்ற இடத்துல கொடுத்து கொண்டு பாட்டுக்கோம் லட்சியவாதத்தில் என்ன இருக்கும் என்றால் கொஞ்சம் மிக ப மிகைபட பாத்திர படைப்பை சொல்வது இருக்கும் அந்த பிரச்சாரமாக இப்பிரச்சார அந்த அறிவு பிரச்சாரப்பட்டதாக இருக்கும் உள்ளே கொண்டு வைப்பதாக இருக்கும் அதற்கு மேல் அடுத்த கட்டம்தான் செவ்வியல் கிளாசிக் குழந்தையில் ஆரம்பித்து சாகசத்தில் வளர்ந்து மிக்குணர்வியல் ரொமானிசத்தில் பரிணமித்து லட்சியவாதம் வழியாக செவ்வியலை அடைவது தான் வாசிப்பின் படிநிலை எழுத்தினுடைய படிநிலையும் அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனால் மருத்துவர் அந்த அளவிலே இன்றைக்கு நேராக லட்சியவாத படைப்பை தந்திருக்கிறார் அவர் படைத்திருக்கிற மீமாசலனாக இருந்தாலும் சரி சித்திரை செல்வியாக இருந்தாலும் சரி அதில் வருகிற பெட்ரோல் பாத்திரம் குறிப்பாக சுப்பிரமணிய மனப்பான்மை என்று சொன்னேனே அந்த சுப்பிரமணிய பாத்திரம் இதெல்லாம் ஒரு லட்சியவாதம் லட்சியவாதத்திலே மிகுந்த ஆசை இருக்கும் பேரார்வம் இருக்கும் அதனுடைய நுட்பங்கள் தவறி இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் செயற்கையாக கூட இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் சேர்த்துத்தான் அந்த லட்சியவாதத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு வாழ்க்கையினுடைய சகல இன்று இழுக்குகளிலும் சகல அந்தரங்கங்களிலும் சகல இரகசியங்களிலும் சகல மெய்ப்பாடுகளிலும் புகுந்து வருவது செவ்வியல் இலக்கியம் என்றால் மருத்துவர் மிகச் சீக்கிரமாக அந்த செவ்வியலுக்கு வந்து விடுவார் என்ற நம்பிக்கை இந்த சுப்பிரமணிய பாத்திரத்தின் மூலம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அருமையான உரையாடலுக்கு இங்கே கலந்து கொண்ட அரச முருக பாண்டியன் ஐயா அவர்களுக்கும் கீதா மேடம் அவர்களுக்கும் இந்த புதிய வடிவத்தை விரும்பி ஏற்பாடு செய்த மருத்துவர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து இந்த உரையாடல் அரங்கத்தை நிறைவு செய்கிறேன் குறிப்பாக இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய பார்வையாளர்களுக்கும் எனது மனமானது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்